পর আগরতলা নিয়ে আসা হলো আগরতলা থেকে আমাদের প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে যাওয়া হলো বাগডোগরা এয়ারপোর্ট আই রিমেম্বার অল দোজ তো বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মানে সেটা বোধহয় জলপাইগুড়ির কাছে কোথাও তো বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে দেখি যে মানে আমরা তো আমি তো খুব আমি তখন ছাত্রলীগের চিরং কলেজ শাখার অর্গানাইজ সেক্রেটারি মানে খুব ছোটখাটো মানে ছোট ধরনের নেতা নেতা বলে ভালো কর্মী ছিলাম তো ওখানে কিছু দেখলাম যে তৎকালীন আমরা যাদেরকে চিনি আওয়ামী লীগের আদরজি জুট মিলের এককালীন শ্রমিক নেতা সাধু সাইদুল ইসলাম সাধু ধর ভালো নাম ভুলে গেছি তারপর ছিল রুহুল আমিন ভুইয়া উনিও শ্রমিক নেতা আমি ওদেরকে দেখলাম যে কী আমরা হাউ ক্যান আই বি এম দেম গ্রুপ আমরা তো সিনিয়র নেতা হিসেবে সবাই চিনি ওদেরকে তো ওখান থেকে আমাদেরকে আবার প্লেনে তোলা হলো ওটা বেশ বড় প্লেন ওগুলো কোনো এই প্লেন না লাগেজ প্লেন মানে মালপত্র ক্যারি করার জন্য আমাদের যে সিট ছিল ওগুলো সিটে কোনো বসার জায়গা ছিল না আমরা সবাই মোটামুটি অনেক সময় অনেকেই ওই ফ্লোরে শুয়ে শুয়ে বসে আমরা আমাদের পথ শুরু হইলো যাওয়া এবার তিন চার ঘন্টা পরে আমরা পৌঁছলাম আমরা জানি না ঠিক কোথায় এয়ারপোর্টে এর পড়তে পারছি না ওগুলো হিন্দিতে লেখা আমার স্পষ্ট মনে হয় তখন সাইদুল সাধু বলছিল যে আমরা রাশিতে এসে গেছি আই ডোন্ট নো হোয়াই হি ব্রড দ্যাট রাশিয়া থিং আপ আমি ভাবলাম না রাশিয়াতে না দেখতে মনে হচ্ছে রাশিয়া কেন আমি হিন্দি লেখা বুঝতে পারছি এগুলো রাশিয়া না আপনি রাশিয়াকে আপনি বুঝলেন তো পরে জানলাম যে সেটা হচ্ছে দেরাদুরের কাছে কোনো জায়গা আমাদের ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো অনেক ভা সারা দিন বোধ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ট্রাকে পিছনে বসে বসে আমরা পৌঁছলাম একটা ক্যাম্প সাইটে যেখানে দেখলাম যে আমাদের জন্য সব ক্যাম্প বানানো হয়েছে এবং ওখানে আর্মি একটা ওরা একটা বড় ক্যাম্প করছে মানে বড় ট্রেন বসেছে আমাদের জন্য আমাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য সেখানে বলা হলো যে এই ক্যাম্পটা আমাদের জন্য টেম্পোরারিলি বানানো হয়েছে এবং আমরা এখানে ট্রেনিং নিব এবং এখানকার ট্রেনিং শেষে আমরা বাংলাদেশে ফিরে যাব এবং এরপর আমাদেরকে বলা হলো যে এই জায়গায় মানে দিস ইজ নট এ পারফেক্ট প্লেস ফর এ ক্যাম্প ইজার তোমরা হয়তো এখানে সাপ পেতে পারো স্করপিয়ন পেতে পারো তো এই যে এই জিনিসগুলো অনেকের ভালো লাগে না এবং হয়েছে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমাদের ট্রেনিং শেষ করে এসে অনেকে রুমে যখন আসছি টেন্টে ঢুকছি বালিশ নিয়ে অনেক সাপও পাইছে তো আমাদের ভিতরে একটা মোটামুটি বিক্ষোভ বাদলো ওরা অনেকে বললো যে আমরা দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে মরতে চাই নট বাই বিচ্ছুর কামড় বা সাপের কামড় খাই মেতে মরতে চায় না তো আমরা সবাই অনেকে আপত্তি করলো যে আমরা এখানে ট্রেনিং নিতে চাই না জায়গায় তো পরে আমাদেরকে একটা মানে পাকা বিল্ডিংয়ে ট্রান্সফার করলো সেটা বোধ একসঙ্গে ওদের আর্মির কোনো ট্রেনিং সেন্টার ছিল জায়গাটার নাম টান্ডুয়া টি এন ডি ডাব্লিউ এ এবং সেটা খুব উঁচু জায়গা ছিল পাহাড়ে কিন্তু আমি যখন আমরা বাংলাদেশ ছিলাম যেহেতু সমতল ভূমিতে জীবনে কখনো দেখিনি যে মানে মেঘ যে মানে পাহাড়ের কাছাকাছি আসে আমরা যখন ওই ওই ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম উই কুড সি দ্যাট যে মানে ওই ওই হলুদ রঙের যে বিল্ডিংগুলো ছিল মেঘ ওগুলোকে ছুঁয়ে আছে বেশ উঁচু জায়গায় কিন্তু তো ওখানে আমাদের ট্রেনিং হতো এবং আমার মনে হয় আমাদের যেহেতু আমরা সমতল লোক আমাদের দৌড়াতে কষ্ট হইতে কিছু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে কিছুটা তো ওখানে গিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন জেলাওয়ারি ভাবে ভাগ করা হলো যেমন আমি আমি ছিলাম চিরং জেলার লোক মানে চিরং জেলার লোক আমি চিরংয়ের গ্রুপের সঙ্গে ছিলাম যেহেতু আমার বাড়ি নোয়াখালী কিন্তু আমি চিরংয়ে সো চিরং জেলার লোকজন সব এক জায়গায় ক্যাম্পের একটা বিল্ডিংয়ের কিছু অংশ আমাদের সঙ্গে ছিল আমার ঢাকার লোকজন এবং আমাদের পাশে থাকতো আমার এখন মনে আছে আমরা তখন এক সময় শেখ মুজিবের বডিগার্ড ছিল মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন ভাই ছিল বা ও ছোট ভাই ছিল আমাদের সঙ্গে তার খসরু মন্টু সেলিম ওই তিনজনও ছিল আমাদের সঙ্গে ঢাকার ক্যাম্পের তো ওখানে আমাদের ট্রেনিং ছিল সকালে আমাদেরকে আমাদের জন্য ওখানে আমরা যাওয়ার পরে একটা বড় মানে কমন রুম মতো বানানো হলো ওইখানে শেখ মুজিবের ছবি আঁকা হলো একটা আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে ছিল ওর নাম শিবনারায়ণ চক্রবর্তী আমরা যারা ঢাকায় এসে পরে ওরা সবাই ওকে চিনবে শিবুদা তো শিবু কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা প্রথম বানিয়েছে আমি জানি না শিবু এখন শিবুদা কী অবস্থা আছে এখন তো শিবুদা সেখানে শেখ মুজিবের একটা সুন্দর ছবি আঁকে দিয়েছিল সেটা আমাদের ওই ওই কমন রুমে ঝুলানো হতো আমরা সব আমরা প্রত্যেকদিন আসতাম ওখানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাঁধানো হতো এবং আমরা বাংলাদেশের নিউজ টিউজের সব শুনতে পারতাম আমাদের এখানে মাঝে মধ্যে ভারতীয় মুভি দেখানো হতো বা ওয়ারফেয়ার উপর বিভিন্ন মুভি টুভি দেখানো হতো সব আমাদের জিনিস একটা বেশ ভালো আড্ডার জায়গা ছিল আমাদের নর্মাল রুটিন ছিল যে সকালবেলা ঘুমতে ঘুরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে মগে করে এক কাপ করে চা দিয়ে যেত চা এবং রুটি বা কিছু একটা আমরা সেটা খাওয়ার পরে আমরা ওদের আমাদের প্যারেডের জন্য লাইন ফলোইন হতে আমাদের লাইন হতে ওখানে আমরা মানে এক্সারসাইজ টেস
ওখানে একজন অফিসার ছিল আর্মির মালহোত্রা নাম মেজর মালহোত্রা সে কিন্তু দেশ স্বাধীনের পরে চিনং আসছিল তো হি ওয়াজ ভেরি ডেডিকেটেড টু ট্রেন আস এবং সে বলছে আমি তোমাদেরকে ভালো মতো ট্রেনিং দিতে চাই চাই যাতে করে তোমরা ওখানে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মানে এমন অবস্থা যেতে চাও না যে ইউ আর নট কোয়ালিফাইড টু ফাইট উইথ দেম এবং আমরা মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হতাম বিকজ হি ওয়াজ পুশিং আস টু হার্ড হি ইউজ টু অলওয়েজ পুশ আস টু হার্ড টু দ্য এক্সট্রিম ওখানে প্রথমত আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হতো যে আমরা প্রথমত আমাদের শুধু বেসিক থ্রি নট থ্রি রাইফেল আমাদের রাইফেল উপর ট্রেনিং ছিল যে রাইফেল মানে খোলা এবং আটকানো খোলনা জোর না বলতো ওরা মানে ওপেন আপ অ্যান্ড অল দ্য পার্টস রিসেম্বেল দেন তারপরে আমাদের এক্সপ্লোসিভের উপর ট্রেনিং দেওয়া হতো এক্সপ্লোসিভ আমাদেরকে প্রচুর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে মানে এই যে কীভাবে এক্সপ্লোসিভ বৃষ্টি ডেমোলিশ করার জন্য এক্সপ্লোসিভ লাগাতে হয় কীভাবে ডেটোনেটর লাগাতে ডেটোনেটরকে ফায়ার করতে হয় আমাদের যে বেশ কয়েকটা টিম ছিল এক্সপ্লোসিভ টিম ছিল একটা তারপরে ওই রেডিও কমিউনিকেশন একটা টিম ছিল আমাদের সঙ্গে কিছু লোক রেডিও কমিউনিকেশন টিমে ছিল ওদের দায়িত্ব ছিল ওরা ওদের পিঠে করে ওই যে টেলিকমিউনিকেশন জিনিসটা নিয়ে যাবে এবং ওগুলো ওরা সেট করবে মানে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক বজায় রাখার জন্য কাজ করবে ওরা আপনাদের গ্রুপের কমান্ডে কে ছিল আমাদের গ্রুপের আমাদের গ্রুপে হচ্ছে কি আমরা চিরঙ্গের গ্রুপে ছিলাম চিরং আমি আগে বলেছি চিরং তখন ডিস্ট্রিক্ট সিটি বলে ছাত্রলীগের কিছু মানে পলিটিক্যাল এ নিয়ে একটু মানে কুন্দল ছিল তা আমাদের ভিতরে আমাদের নেতা হতে চাচ্ছিল যে ডিস্ট্রিক্টের একজন লোক যার কথা বলতে রুষ্ণী ভাই সো উই ডিন ওয়ান্ট হিম টু বি দ্য লিডার যার জন্য আমরা বুদ্ধি করলাম যখন আমি জানি যে আমাকে বলা হয়েছে তোমাদের আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে হুই হুই ইউ লিডার তা আমরা আমরা যেখানে একজন লোকের নাম বলে দিব যাতে করে কেউ তার অপোজ করবেন সেখানে তা আমাদের ভিতরে এক ভদ্র লোক ছিল ও মেডিকেল কলেজের ছেলে ছাত্র ছিল এখন সে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সমিতির আওয়ামী লীগ সমর্থক ওটার মধ্যে সভাপতি জাফর ভাই এ বি এম জাফর উল্লাহ এ বি এম জাফর উল্লাহ একটু মোটা সোটা টাইপের লোক ছিল মানে আমরা ওনাকে নিয়ে সবসময় খুব রসিকতা করতাম উনি যখন ঘুমাতো ওনার পেটটা ফ্লোরে পড়ে থাকতো লেগে তা আমরা ওনাকে মাঝে মাঝে ওই ওনার শি ওনার ওনার ওই যে চাদর থেকে ঘুমাতে আমরা চাদর শোনি তাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতাম উনি আমাদের বেশ রসিকতার পাত্র ছিল তো যখন আমাকে দেখে মেজর মানুষটা জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা কাকে লিডার বানাতে চাও সো আমি প্রপোজ করলাম যে জাফর উল্লাহ সো জাফর ভাই আমাদের লিডার হয়ে গেল এ নিয়ে ওই জাফর ভাই যদি ইন্টারভিউ শুনে কিছু মনে করেন না আমি আপনি জানেন এখানে দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ আপনারা কতজন ট্রেনিং নিয়েছিলেন একসাথে তো এখানে ওখানে আমরা বোধ হয় পঞ্চাশ ষাটজন ছিলাম চিরাঙ্গের গ্রুপের আমার এক্সাক্ট মনে নাই তবে এই কথা বলাতে আমার একটা কথা মনে পড়লো আমরা যখন বিকেলে ফিরতাম ট্রেনিং শেষে আমরা খুব ক্লান্ত টায়ার্ড থাকতাম বেশ মানে তার রাত্রে বেলা কে যেন আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললো যে শুন তুললো বলতে তোর চিটাং থেকে আরো দুজন লোক আসছে এত টায়ার ছিলাম যে আমার যে আই ডোন্ট কেয়ার লাইক কে আসছে ওদের সঙ্গে আমরা আর ঘুম ভেঙে ওদের সঙ্গে দেখা করার কোনো ইয়ে নাই তারপর দিন যখন সকালে ঘুম ভাঙলো চাটায় আসলো দেখলাম যে যারা দুজন আসছে আমি থাকতাম চিটাঙ্গের চক বাজারে জয়নগর বলে আমাদের একটা অঞ্চল ছিল ওখানে দেখি যে ওখানে দানু ভাই দানু ভাইকে অনেকে হয়তো চিনবে সে সেই আমলে আমলে লীগের আমলে আমলে লীগ না সরি পাকিস্তান আমলে আমাদের একটা আড্ডার জায়গা ছিল আমরা বলতাম সবুজ রেস্টুরেন্ট ওখানে দানু ভাই সহ আমরা সবাই বসতাম তো কথা ছিল যে যে মোনাম খান তৎকালীন পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মানে ওই চকবাজার ওই রাস্তা দিয়ে যাবে তো হি বট এ নিউ পেয়ার অফ শু এবং সে ওই রেস্টুরেন্ট থেকে ঠিক টাইম মতো বাইরে আসে মোনাম খানের গাড়ি যখন আসতেছে অ্যান্ড হি জাস্ট থ্রু হি শু অন টু মোনাম খান ফেস এবং তাকে ওইখানে অ্যারেস্ট করছে এবং আই থিঙ্ক হি বিকেম ফেমাস ইন বাংলাদেশ মোনাম খানকে জুতে মারছে দেখে ওই ছেলে তো দানু ভাইকে বললাম তো দানু ভাইকে দেখে খুব খুশি লাগলো দানু ভাই জ্বালা ধরলাম দেখে এবং আমার সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে আসছে যে আরেকজনকে দেখলাম যার খবর আমি অনেকদিন পাইনি বলছি আমার খবর পাই দেখি আমার বড় ভাই সে হচ্ছে আসলে আমি কীর্তি এখানে কোথা থেকে আসলি কেন অব অল পিপল আই ডেন এক্সপেক্ট হিম দেয়ার যে সে কোনো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট ছিল না এবং খুব মানে নর্মালি সাধারণ সোজা ছাত্র ছিল তা আমি ওর থেকে আমার আব্বার খবর পেলাম আমার ছোট ভাই খবর পেলাম যে কে কীভাবে আছে কেন আমাদের থেকে খবর পেলাম যে ওরা জানতো যে বোধহয় আমি মারা গেছি কেন না দেশে গিয়ে কেউ কেউ বলছে যে চকবাজারে নাকি আমার লাশ পড়ে থাকতে দেখছে হুইচ ওয়াজ ফলস এবং সে কিন্তু আমাকে দেখে আমি ওকে দেখে যতটা খুশি হয়েছে বাট সে আমাকে দেখে তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে খুশি হয়েছে